公交司机惨遭陌生女子用刀片割喉，司机表示和对方素不相识，无冤无仇。直到警方抓住女子之后，才得知了他那离谱的作案动机。他跟我们说话是因为那个公交车司机开路面上一个水水泵嘛，水坑啊，不能说是那个水泄的话冲上了嘛，他是因为这个事情。原来刘某和司机温师傅没有任何恩怨，他之所以对温师傅下毒手，只是单纯的因为公交车在路过水坑时。不小心把水溅到了他的身上，不过刘某却感觉司机就是故意的，索性记住了公交车车牌号。自那之后，他就一直在站点蹲守，而且兜里还藏着一把刀片，想着如果吵架吵不过，就用刀子吓唬对方。很快，刘某就看见温师傅的车子缓缓驶来，他也不知为什么当冲上车就怒火攻心，随即就掏出刀片划伤了温师傅。对于刘某的供词，警方总感觉哪里有问题，于是开始了走访工作。据刘某的邻居所述，刘某经常像个空壳人一样。在大街上四处游荡，有时候别人和他说话，他都没有任何回应。而眼前的知情人更是说出了一个爆炸性的消息：他不是住在这里，有时候他和那个老头一起住的。据知情人所述，刘某刚刚年满二十岁，就经常和陌生老汉住在一起。为此，警方便找到该名老汉。而据他所述，刘某其实是自己新任的干女儿，因为在此之前，他经常看见刘某在翻找垃圾桶，浑身脏兮兮的，像名乞丐。他见刘某可怜，便送给了他一盒盒饭。没想到两人因此结下了孽缘。刘某每天都会来敲自家房门来索要食物，久而久之，老汉对刘某产生了感情。因为他膝下无儿无女，便把刘某认作为干女儿。然而经过几日的接触，他却发现干女儿精神存在问题，时常都会自言自语，露出诡异邪笑。就在事发当天，干女儿还给他打来电话，声称自己杀人了。当时给我发信息，他说：“干爹，赶紧过来救我，我杀人了。”警方为了验证。刘某是否真的存在精神疾病？于是带着刘某前往医院检查，结果不出所料，刘某精神确实存在异常，也就是说，他并不需要承担任何后果。温师傅只能自认倒霉。那么对此，你们有何看法呢？我们下期再见。